ഹരി കൃഷ്ണ ഇന്ന് ഡേറ്റ് ഏഴ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആരംഭിക്കാം ശുക്ലാംബരതരം വിഷ്ണു ശിശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവചനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയെ ഗുരവേ സർവലോകാനാം വിഷജീവവരോഗിണാം നിധി സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയെ നമാ ജന്മാദ്യസേതോന്നുയാചിതരതശ്ചാർത്ഥേഷു വിജ്ഞസ്വരാർദ്ധേനെ ബ്രഹ്മഹൃതാദ്യ ആദികവയെ മുഹ്യന്തിയസൂതയാ തേജോ വാദിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്രത്ര സർഗോ മൃഷ ധാന്നാ സ്വേന സുധാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി ധർമ്മപ്രോജിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തുശിവതം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവിരുദ്ധതേത്ര ഹൃതിഭി ശുശ്രൂഷു വിസ്തക്ഷണാത് നിഗമതൽപകരോർ ഗളിതം ഫലം സുഖമൃതാമൃതദ്രവസംയുതം സുപിപദഭാഗവതം രസമാലയൻ മോരഹോ രസികാഭുവിഭാവുകാം നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തഥോ ജയമുദീരയേത് കൃഷ്ണം നാരായണം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ ഉർജപ്രിയം കൃഷ്ണം ദ്വൈപായനം വന്ദേ കൃഷ്ണം വന്ദേ വൃതാസുതം സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വോത്പത്യാതിഹേതവേ താപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നുമ ഹരേ നാരായണ ഇനി നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം മോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ തൃതീയ സ്കന്ദ അത ത്രയോദശോധ്യായ ശ്രീ ശിവവാജ നിശമ്യവാചം വതതോ മുനേ പുണ്യതമാം നൃപ ഭൂയ പ്രച്ച കൗരവ്യോ വാസുദേവ ഗതാദൃത വിതുരവാചാം സവൈ സ്വയംഭുവ സമ്രാട് പ്രിയ പുത്ര സ്വയംഭുവ പ്രതിലഭ്യ പ്രിയാം പത്നിയും കിം ചകാരതോ മുനേ ചരിതം തസ് രാജർഷേ ആദിരാജസ സപ്തമ ബ്രൂഹിമേ ശബ്ദദാനായ വിക്ഷുസേനാശയോ ഹ്യസോ ശ്രുതസ്യ പുംസാം ശുചിരശ്രമസ്യ നഞ്ഞഞ്ചസാ സൂര്യപീഡിതോർത്ത എത്തഗുണാനുശവണം മുകുന്ദപാതാരവിന്ദം ഹൃദയേഷു യേഷാം ശ്രീശുകം വാജ ഇതി ഭ്രുവാണം വിതരം വിനീതം സഹസ്രശീഷ്ണരണോപദാനം പ്രധുഷ്ടരോ മാ ഭഗവത്കഥായാം പ്രണീയമാനോ മുനിരഭ്യചേഷ്ട മൈത്രേയോ വാജ യഥാ സ്വഭാര്യാസാകം ജാതസ്വയം ജാതസ്വായംഭുവോ മനോ പ്രാഞ്ജലി പ്രണതച്ഛേദം വേദഗർഭമഭാഷത ത്വം ഏക സർവഭൂതാനാം ജന്മകൃത് വൃത്തിതർപ്പിത അതാ വിന പ്രജാനാം തേ ശുശ്രൂഷ കേന വാ ഭവേദ് തദ് വിദേഹി നമസ്തുഭ്യം കർമ്മസു ഈടാത്മശക്തിഷോ യത് കൃത്വേ ഹോ വിഷ്യ അമോത്ര ജ ഭവേദ് ഗതി ബ്രഹ്മോ വാജ പ്രീതസ്തുഭ്യമഹം ദാദ സ്വസ്തിസ്ഥാൻ വാംശതീശ്വര യത് നിർവിളീകേന ഹൃദാശാദി മേത്യാത്മനാർപ്പിതം ഏതാവത്മജേ വീര കാര്യാഹ്യപജിതിർഗുരോ ശക്ത്യാപ്രമത്തെ ഗൃഹേത സാദരം ഗതമത്സരൈ സ ത്വമസ്യാവത്യാനി സദൃശ്യാന്യാത്മനോ ഗുണൈ ഉത്പാദ്യ ശാസധർമ്മേണ ഗാം യജ്ഞീ പുരുഷം യജാം പരം ശുശ്രൂഷണം മഹ്യം സ്യാദ് പ്രജാരക്ഷയാ നൃപ ഭഗവാം സ്ത്രീ പ്രജാഭർത്തോർ ഹൃഷികേശോ നു ദുഷ്യതി യേഷാം ന ദുഷ്ടോ ഭഗവാൻ യജ്ഞലിംഗോ ജനാർദ്ധന തേഷാം ശ്രമോ ഹ്യവാർത്തായ യഥാത്മാ നാദൃത സ്വയം മനുരോ ഭാജ ആദേശേഹം ഭഗവതോ വാർത്തേ വർത്തേയാം അമീവ സോധന സ്ഥാനന്തുജാനുജാനീഹി പ്രജാനാമമജ പ്രഭോം യതോഗ സർവസത്വാനാ മഹീമഗ്ന മഹാംബസി അസ്യ ഉദ്ധരണേ യത്നോ ദേവദേവ്യാ വിധീയതാം മൈത്രേയോ വാജ പരമേഷ്ടി ത്വാം മധ്യേ തദാ സന്നാം അവേക്ഷകാം കഥമേനാം സമുന്നേഷ ഇതി ദ്യോതിയാചിരം സൃജിതോ മേ ക്ഷിതിർവാർബി പ്ലാവ്യമാനാരസാം ഗത അതാത്ര കിമനുഷ്ടേയം അസ്മാഭി സർഗയോജിതേഹി യസ്യാഹം ഹൃദയാദാസം സ ഈശോ വിദാതു മേ ഇത്യവിദ്യായതോ നാസാ വിവരാ സഹസാനുക വരാഹതോ ഗോ നിരഗാദ് അങ്കുഷ്ട പരിമാണക സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ 
ಇತ್ಯವಿಧ್ಯಾಯೋ ನಾಸ ವಿವರ ಸಹಸಾನಗ ವರಾಹತೋ ಗೋ ನಿರಗಾದಂಗುಷ್ಟ ಪರಿಮಾಣಗ ತಸ್ಯಾಭಿವಶ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷಣೇನ ಕಿಲ ಭಾರದ ಗಜಮಾತ್ರ ಪ್ರಭವೃದೇ ತದಲ್ಭುತಮಭೂನ್ಮಹದ ಮರೀಜಿ ಪ್ರಮುಖೇ ವಿಪ್ರೇ ಕುಮಾರೇ ಮನುನಾಸ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ ಸೌಗರಂ ರೂಪಂ ತರ್ಕಯಾಮಾಸ ಚಿತ್ರದ ಕಿಮೇದ ಸೌಗರ ವ್ಯಾಜಂ ಸತ್ವಂ ದಿವ್ಯಮವಸ್ಥಿತ ಅಹೋ ಪದ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಿದ ನಾಸಾಯಾ ಮೇ ವಿನಿಸೃತ ದೃಷ್ಟ್ವಂಗುಷ್ಟ ಶಿರೋ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಣಾಘಂಡಶಿಲಾ ಸಮ ಅಭಿಸ್ವಿತ್ ಭಗವಾನೇಶ ಯತ್ನೋ ಮೇ ಖೇದಯನ್ ಮನ ಇದಿ ಮೀಮಾಂಸ ದತ್ತ ಭ್ರಮಣ ಸಹ ಸೂನುಭಿ ಭಗವಾನ್ ಯತ್ನಪುರುಷ ಜಗರ್ಜಾಗ ಜಗರ್ಜಾಘೇಂದ್ರ ಸನ್ನಿಭಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹರ್ಷಯಾಮಾಸ ಹರಿಂ ಸ್ಥಾಂ ಚಿಜೋತ್ತಮನ್ ಸ್ವಗರ್ಜಿತೇನ ಕಗುಬ ಪ್ರತಿಸ್ವನೇದ ವಿಭೋ ನಿಶಮ್ಯತೆ ಖರ್ಘರಿತ ಸ್ವಗೇದ ಕ್ಷೈಷ್ಣು ಮಾಯಾಮಯ ಸೂಗರಸ ಜನಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನಿವಾಸಿನಸ್ತೆ ತ್ರಿಪಿ ಪವಿತ್ರೇ ಮುನಿಯೋ ಗೃಣನ್ ಸ್ಮ ತಾಂ ಸದಾ ವೇದ ವಿಧಾನಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವತಾರ್ಯಾತ್ಮಗುಣಾನುವಾದ ಮಿನಧ್ಯಭೂಯೋ ವಿಬುಧೋ ದಯಾಯ ಗಜೇಂದ್ರಲೀಲೋ ಜಲಮಾವಿವೇಶ ಉಕ್ಷಿಪ್ತ ಬಾಲಖಜರ ಖಡೋರ ಸರಾ ವಿಧುನ್ಖರ ರೋಮಶತ್ವಕ ಕುರಾಹದಾಭ್ರಸಿತ್ರೈಕ್ಷಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭವಾಸೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹೀದ್ರ ಕ್ರಾಣೇನ ಪೃಥ್ಯಾ ಪದ್ವೀಂ ವಿಜಿಘ್ರನ್ ಕ್ರೋಡೋಪದೇಶ ಸ್ವಯಮಧ್ಯರಂಗ ಕರಾಳದ್ರೋಭ್ಯ ಅಗರಾಳದೃಭ್ಯಾ ಮುದ್ದೀಕ್ಷ ವಿಪ್ರಾನ್ ಗೃಣದೋ ವಿಶತ್ಕ ಸ ಭದ್ರಗೂಡಾಂಗ ನಿಪಾದ ವೇಗ ವಿಶೀರ್ಣ ಕುಕ್ಷಿಸ್ತನೇನ್ ಉದನ್ವಾನ್ ಉತ್ಸೃಷ್ಟ ದೀರ್ಘೋರ್ಮಿ ಭುಜೇರಿ ವಾತಜುಕ್ರೋಶ ಯತ್ನೇಶರ ಪಾಹಿ ಮೇದಿ ಕುರೇ ಕ್ಷುರ ಪ್ರೇ ಧರೆಯಂ ಸದಾ ಬಹುತ್ಪಾರ ಪಾರಂ ತ್ರಿಪರೂರ ಸಾಂ ದದರ್ಶಕಾಂ ದತ್ತ ಸುಷುಪ್ಸುರ ಸುಷೋಪ್ಸು ಅಗ್ರೇ ಯಾಂ ಜೀವದಾನಿ ಸ್ವಯಂ ಅಭ್ಯದತ್ತ ಸ್ವದಂಶ್ರಯೋ ದೃದ್ಯ ಮಹಿಂ ನಿಮಗ್ನ ಸ ಉದ್ದಿದ ಸಂರಿರುಜೇರ ಸಾಂ ತತ್ರಿ ದೈತ್ಯಂ ಗದಯಾ ವದಂದ ಸುನಾವ ಸಂದೀವಿರದೀವ್ರಮನ್ಯೋ ಜಘಾನ ವೃಂದಾನಮಸಹ್ಯ ವಿಕ್ರಮಂ ಸ ಲೀಲೆಯೇ ಬಮೃಗರಾಡಿ ವಾಂಬಸೆ ತತ್ ರಕ್ತಭಂಗಾಂಗಿದ ಗಂಡದುಂಡೋ ಯದಾ ಗಜೇಂದ್ರೋ ಜಗದಿಂ ಬಿಬಿಂದನ್ ತಮಾಲ ನೀಲಂ ಸಿತಂದಗೋಡ್ಯಾಕ್ಷ್ಮಾಂ ಉಕ್ಷಿಬಂಧಂ ಗಜಲೀನಯಾಂಗ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯೋ ನುವಾಗೆ ಬಿರಿಂಜಿ ಮುಖ್ಯಾ ಉಪದಸ್ತು ಈಶಂ ಋಷಯೋಜೋ ಜಿದಂ ಜಿದಂ ದೇ ಜಿದಯತ್ಯ ಭಾವನ ತ್ರೈಂತನು ಸ್ವಾಂ ಪರಿದುನ್ನದೇ ನಮ ಯದ್ರೋಮಗರ್ತು ನಿಲಿಲಿರಧ್ಯರ ತಸ್ಮೈ ನಮ ಕಾರಣ ಸೂಗರಾಯತೆ ರೂಪಂ ತವೇದನ್ನನು ದುಷ್ಕೃತಾತ್ಮನಾ ದುರ್ದರ್ಶನ ದೇವ ಯದ್ಧ್ಯರಾತ್ಮಕ ಚಂದಾಂ ಸಿಯಸ್ಯತ್ವಜಿವರ್ಹಿರೋಮಸ್ವಾಜ್ಯಂ ದೃಶೇ ತ್ವಂಗೃಶ ಚಾದುರ್ಹೋತ್ರ ಸುಕ್ತುಂಡಾಸೆ ಸುರ ಈಶನಾಸೆಯೋ ಇಡೋಧರೆ ಚಮಸ ಕಣ್ಣರಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಶಿತ್ರಮಾಸೆ ಗೃಸನೆ ಗೃಹಾಸ್ತು ದೇ ಯಚ್ಛರ್ವಣ ದೇ ಭಗವನ್ನಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದೀಕ್ಷಾನ್ ಜನ್ಮೋಪಸದ ಶಿರೋಧರಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಯಣೀಯೋಧಯ ನೀಯದಂ ಟ್ರ ಜಿಹ್ವ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯಸ್ತವ ಶೀರ್ಷಕಂ ಕೃತೋ ಸಭ್ಯಾವ ಸದ್ಯಂ ಜಿತಿಯೋ ಸೋಹಿದೆ ಸೋಮಸ್ತು ರೇದ ಸವನಾನ್ಯ ಅವಸ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥಾವಿ ವೇದಾಸ್ತವ ದೇವದಾಧವ ಸತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಶರೀರ ಸಂಧಿ ಸ್ವಂ ಸರ್ವಯತ್ನ ಕೃದು ಇಷ್ಟಿಬಂಧನ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಖಿಲ ಮಂತ್ರ ದೇವದಾದ್ರವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಕೃತವೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮನೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮಜಯಾನ ಭಾವಿದ ಜ್ಞಾನಾಯ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುವೇ ನಮೋ ನಮಾ ದಂಶ್ರಾಗ್ರಕೋಡ್ಯಾ ಭಗವಂ ಸ್ವಯಾದೃದಾ ವಿರಾಜದೆ ಭೂಧರ ಭೂ ಸಭೂಧರ ಯದಾ ವನಾ ನಿಸ್ಸರದೋ ದದಾದೃದ ಮದಂಗಜೇಂದ್ರ ಸಪತ್ರ ಪತ್ಮಿನಿ ತ್ರೈಮಯಂ ರೂಪಮಿದಂ ಜ ಸೌಕರಂ ಭೂಮಂಡಲೇನಾಥ ದದಾಧೃದೇನ ದೇ ಚಗಾಸ್ತ್ರ ಶಿಂಘೋಡಹನೇನ ಪೂಯ ಸಾ ಗುಲಾ ಜಲೇಂದ್ರ ಸೇ ದೈವ ವಿಭ್ರಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಯೀನಾಂ ಜಗದಾಂ ಸದಸ್ತು ಶಾಂ ಲೋಕಾಯ ಪತ್ನೀಮಸಿ ಮಾದರಂ ಪಿದ ವಿಧೇಮ ಜಾಸ್ಯೇ ನಮಸಾ ಸಹ ತ್ವಯಾಂ ಸ್ವತೇಜೋಗ್ನಿ ವಾರಣಾವಧಾಂ ಕ ಶ್ರದ್ಧೀನಾನ್ಯತಮಸ್ತವ ಪ್ರಭೋರ ಸಾಂಗದಾಯ ಭುವ ಉದ್ದಿವರ್ಹಣ ನ ವಿಸ್ಮಯೋಸೋ ತೊಯ್ ವಿಶ್ವವಿಸ್ಮಯೇಯೋ ಮಾಯೇದಂ ಸಸೃಜೇದಿ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಧಿನ್ಯುತಾ ವೇದಮಯಂ ನಿಜಂ ಬಭೋ ಜನ ಸವಸ್ತ ಜನ ಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನಿವಾಸಿನೋ ವಯಂ ಸದಾ ಶಿವೋದ್ಭೂತ ಶಿವಾಂ ಭುಬಿಂದು ಬಿ ವಿಮರ್ಜ್ಯಮಾನ ಭೃಶಮೀಶ ಪಾವಿದ ಸವೈವ ದ್ರಷ್ಟಮದಿ 
यदा हरिमेद सो हरे कदा सुभद्रा कदनीय मायना शुण्णीद भक्तियाद ओषधि जनादन सियाशुति प्रसीद दे तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषा प्रभो किं दुर्लभम तालम लवात्म अनन्दृष्टिया बचत गुहाशिया स्वयं विदते सुगति परंपरा को नाम लोके पुषाप्तसारेन्दुरा कदा नाम भगवत्कदासुदा आबीय कर्णाजलिर्भवाहाहो विरजेद विना नरेदर श्रीकृष्णाणमस्तो श्रीमद्भागवते महाभुराणे पारमहंस संहिताय तृतीय स्कंदे वराह प्रादुर्भावर्णने त्रयोदशोध्याय सर्वत्र गोविंद नाम संकर्तन गोविंद गोविंद हरे कृष्ण इन नृतीय स्कंद पदमूमे अध्याय वराहवतारे पचीट नर्णिक नमुक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे नारायण अब नाम कई स्कंद इन्ले इन्ले अध्याय ना विवरी अदायदेवे सृष्टि पचीटी स्वायंभूम स्वायंभूम शतरूपेन सृष्टि क्यों इन्ले संसा अब अशमेंटी अच्छी श्रीशुक ब्रह्मर्षि पर निशम्य वाचा वतो मुनि पुण्यतम नृपा भूयप प्रचकौरव्यो वासुदेव कदाधृत एचे अलो राजे इन लोक सृष्टि पचीटे मैत्रेय महर्षि इन विदर उपदेश उपदेश क्यों अब आदर प्रकाश विदर मैत्रो चोद मनस नाम वाईक भागवत परीक्षि महाराजावे शुभ महर्षि पर मैत्रेय महर्षि विदुर पर क्यों नसाचा श्रीशुख ब्रह्मर्षि आद्य और श्लोक पर कहें ना ट्राक पाकाना अभी इधर पर अब विदुर विदुर पर चोद आरते मैत्रेय महर्षि चो सवई स्वयं भुव सम्राट प्रियपुत्र स्वयं प्रियपुत्र स्वयं भुव प्रतिलभ्य प्रिया पत्नी किं चकार तो मुन एचल ब्रह्मा प्रियपुत्रन सुप्रसिद्धन स्वयंभू मनु भार्य लेषम एदरम चोक अब पर चरतंदस्यजर्षेर आदिराज से सत्यम ब्रोहिमे श्रद्धान विश्वसेन श्रीयो ह्यसो अभी स्वयंभू मनु आय पर ई नारायण स्वामी आश्रय भक्तोत्मन आो स्वयंभू मनु एंतु पर मैत्रेय महर्षि पर अब विदुर शिशु ब्रह्मर्षि पर हे राज विदुर विदुरो महात्मा अद अद वेद 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 पढ़चल अब आद चोद चोद विदुर विदुर कंोषाईन पर मैत्रेय महर्षि पर पर कथ पर विदुर एंटी यथा स्वभार्य यथा स्वभार्य सकम जात स्वयंभू मनु प्राजी प्रणतश्चेत देवगर्भमशता ए स्वयंभू मनु भार्य भार्य शतरूपेलो ब्रह्मावल समय जन कल्याण कहचुड़ा नमस्क इन पर मनु पर हे भगवान सकल भूत अद्भव उद्भवितुरे पोषिपी भगवान तुम्हें ब्रह्मदेव ई पर अब अ अदार अने लिखेंट प्रजकल ऐलो अगे आ पिचय कर्म साधिको अट्ठे ऐसा आज्ञापिकू एर पर स्वयंभूम स्वयंभूम ब्रह्मावनो पर ब्रह्मावन कौर सोषाई कारण ब्रह्मो पर प्रीतस्तुभ्य महम ता स्वस्तिस्वाधाम स्वस्तिस्ताध्वाम क्षतिश्वर यीर् वेलिएन हृदय शादी नेत्यात्मनापिता भूमि की अतिपन सर्वभौम आज्ञापाल कपड़मी 
ആ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കല്യാണം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ നല്ലത് വരട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പരിപാലനത്തിനായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആകെ വെള്ളം മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ മനു ചോദിക്കുകയാണ് അതെന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ്റെ ആജ്ഞകൾ പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർവ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സർവ്വബോധങ്ങൾക്ക് വസിപ്പാനുള്ള ആ സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ ഭൂമി സർവത്ര നിലത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അല്ലയോ ദേവ ആ ദേവിയുടെ ആ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഭൂമി ദേവി ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അതിന് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്നാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ കുറെ നേരം ആ ഒന്നിനും ആ ഒരു ചിന്തയില്ലാണ്ട് ഇരുന്നു എന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ കുറച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം എന്തുണ്ടായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അതാണ് വരാഹവതാരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ശ്ലോകത്തിൽ വരണത് അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരിച്ചും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലയോ വിതുര അത് വലിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ആ നാസികാദ്വാരത്തിൻ്റെ ആ നാസികാദ്വാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെരുവിരൽ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ വരാഹ രൂപം പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇത്യഭിധ്യായതോ നാ സാവിര ആവിവരാത് സഹസാനക വരാഹതോക്കോ നിരകാത് അങ്കുഷ്ട പരിമാണക എന്നാണ് അങ്കുഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുവരലിൻ്റെ ആ നീളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വരാഹ രൂപം പുറത്ത് ചാടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ വരാഹ അവതായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്ന് പറയണത് അത് ആ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്നിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള അത്ഭുത രൂപമായിട്ടാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ അത്ഭുത ലീലകളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ് അത് കണ്ടിട്ട് അത് ബ്രഹ്മദേവന് വളരെ സന്തോഷമായി എന്നാണ് പറയണത് എന്നിട്ട് എന്താ പറയണ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തസ്യാവി വശ്യത ഖസ്ത ക്ഷണേന കിലഭാരത ഗജമാത്ര പ്ര പ്രവൃതി തത് തത് അത്ഭുതം മഹാ അഭൂൻ മഹദ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരാശിശു ഉണ്ടല്ലോ ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് നോക്കി നിൽക്കേ ആ അല്പസമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആനയോളം വലുപ്പമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗജമാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയോളം വലുപ്പമുണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അത്രയ്ക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്തുണ്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മാവ് മരീജി മുതലായ ബ്രാഹ്മണന്മാരും സമയകുമാരന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വയമ്പ് മനുവിനോട് കൂടിയിട്ട് ആ സുഖര സുഖര രൂപത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആ ചിന്ത ബ്രഹ്മാവ് ചിന്തയെ പറ്റി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിം ഏതത് സൗകര്യവ്യാജം സത്വം ദിവ്യം അവസ്ഥിതം അഹോ ബദ അഹോ പദ ആശ്ചര്യം ഇതം ന സായമേ വിനിശ്രിതം അപ്പം ബ്രഹ്മാവ് ചിന്തിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു ആശ്ചര്യമാണ് ഈ സുഖരാകൃതി വ്യാജമായിട്ട് പുറമെ പ്രകാശിച്ചും കൊണ്ട് ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പ്രാണിയെ നോക്കിയിട്ട് ദിവ്യമായ ഒന്നാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു അത് അത് എൻ്റെ നാസികയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട തന്നെ ആണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു മഹാശ്ചര്യം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് എന്തുണ്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരീജ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള മരീജാതികളും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയെ എങ്ങനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ആ ആ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ഗർജിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് എന്താ 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 ആ ആ ഭഗവാൻ്റെ ഗംഭീര ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ വി ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വന്ന് അവതരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ആ മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്താ 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 അവർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് മരിച്ച ബ്രാഹ്മണന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ ഭഗവാനെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ എന്താ അറിയില്ല ഹൃഗ യുസ് സാമം വേദം എല്ലാ വാദങ്ങൾ വേദങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കണ്ടിട്ട് ആ സൂക്തങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത്
ആകാശത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശരീരം അതി കഠിനമായിട്ടുണ്ട് ഈ രോമങ്ങളെ കണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പടലിക്ക് രോമങ്ങളെ കണ്ട് ഈ പന്നിക്കുള്ള രോമം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ രോമങ്ങളൊക്കെ അടിക്കടി ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കഠിന രോമങ്ങളിങ്ങനെ ആ അതിലിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊടയണൊക്കെ ഉണ്ട് കൊളമ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ നാല് ഭാഗത്തേക്കും ചിന്നി ചിതറി പാറുണ്ട് കാര്യം ഇത് ആകാശത്തിലാണ് ഇത് ഭഗവാൻ ഇറക്കുന്നത് ധംഷ്ട്രകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വെളുത്ത ധംഷ്ട്രകളൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ണുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അത്യുജ്ജ്വലമായ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഈ വിധത്തിലൊക്കെ ഭൂമി ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ജല ജലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഭഗവാൻ രാധാകണ്ട് വിളങ്ങി ജലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂമി എവിടെ ഈ ഭൂമി എവിടെ കിടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്നികളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ മൂക്കൊണ്ട് ഗന്ധം ശ്വസിച്ചിട്ടാണ് എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി എവിടെ കിടക്കണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗന്ധത്താൽ അറിയാൻ അറിയുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ നാസാപുടങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി 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 നോക്കുകയാണ് അത് ആ അത് സാക്ഷാൽ യജ്ഞമൂർത്തിയായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ദംഷ്ട്രകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരങ്ങളായി ഇരിക്ക ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ സ്ഥ ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് കടാക്ഷിച്ച് ജലത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് ജലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യജ്ഞവരാഹം പ്രവേ വെള്ളത്തിൽ പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഈ തിരമാലകൾ അങ്ങോട്ട് തിര അങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം ആ യജ്ഞ എന്നിട്ട് ആ സമുദ്രം അത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹേ യജ്ഞേശ്വര എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നാണ് പറയണത് കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര അത്ര വലിയ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ ചാടി മറിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ സമുദ്ര അപ്പോൾ സമുദ്രജലത്തെ അടിച്ചുടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ആർത്ത് ആർത്ത് ആർത്തിരമ്പ് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവാൻ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ രസാതലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയെ എവിടെ കണ്ടു എന്നാണ് പറയണത് ആ ഭൂമി ഭൂമി എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ഇരണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പറയണത് അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈത്രേ മഹർഷി പറയാണ് സ്വതം ശ്രീയോ ഉദ്ധൃത്യ മഹിം നിമഗ്ന സ ഉത്യത സം രുചി രസായ തത്രാതി ദൈത്യം ഗതയാപതന്ത്രം സുനാഭ സന്ദീപതതി തീവ്ര പതിത സുനാഭ സന്ദീപി തീവ്ര തീവ്രമന്യു ജഗാനരുന്ദാനമസഹ്യ വിക്രമം സലീലയേപം മൃഗഹാടിവാംബസി തദ് രക്തഭംഗാങ്കിതതു ഭംഗാങ്കിത കണ്ടതുണ്ടോ യഥാ ഗജേന്ദ്രോ ജഗതിം വിബിന്ദൻ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ ജലത്തിലിങ്ങനെ താണു കിടക്കുന്ന ഭൂമി കണ്ടല്ലോ ആ ദംഷ്ട്ര കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ മേലോട്ടെടുത്തു എന്നാണ് പറയണത് ആ ഭജ്ഞവരാഹമൂർത്തി മേലോട്ടെടുത്തു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേവ ആ ദേവൻ്റെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ആ ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന് പേരായ ആദിത്യൻ ആദിത്യ ദൈത്യനെ സംഹരിക്കാനായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവൻ വിചാരിച്ചു എന്ന് പറയണത് ആ ദൈത്യാധിപൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രസാതലത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രവേശിച്ച മഹാ വരാഹമൂർത്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗത കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് എത്തി ഭഗവാനായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുദർശന ചക്രം ആ കയ്യിലെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഒരു സിംഹം ഒരു ഗജത്തെ കൊല്ലണ മാതിരി ആ ഭഗവാൻ ആ ജലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ദേവ ആ ദേഹത്തിലുണ്ടായ രക്തത്തുള്ളികളൊക്കെ ണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ കവിഴ്ത്തടത്തിലും മുഖത്തിലൊക്കെ വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഒരു ആന ആന ഉയർന്നു വരണ മാതിരി ഉയർന്നു വന്നിട്ട് വരാഹ രൂപത്തിലെ ഭൂമി എന്നെ തേറ്റയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നു എന്നാ പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് തമാല നീലം സിദ്ധന്തകോട്ടിയ ഉക്ഷിബന്ധം ഗജലീലയാങ്ക പ്രജ്ഞാന ബന്ധാഞ്ജലയോ അനുവാകേർ വിരിഞ്ച മുഖ്യ ഉപതസ്തുരീശം എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിതുര വിതരമേഷ് പറഞ്ഞു വിജ വിതുര ഗജമെന്ന പോലെ
എന്താ സുധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജിതം ജിതം തേജിത യജ്ഞഭാവാത്രയും തനും സ്വാം പരതൻ പരധുന്വതേ നമ യദ്രോക യദ്രോമകർത്തേഷു നിലി നിലിലു നിലിലുദ്ര നിലി നിലിലുരദ്ധരാ തസ് തസ്മയ് നമ കാരണസൂകരായതേ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് 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 തൊട്ടിട്ട് സ്തുതികളാണ് ആ സ്തുതികൾ എന്താ ഋഷികൾ സ്തുതി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തവനും യജ്ഞസ്വരൂപനും ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അങ്ങ് അവിടുന്ന് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചിട്ട് മുളയ്ക്ക് വന്ന ദൈവനെ കൊണ്ടു ഭൂമി ദൈവനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്തുതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരേ ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയുടെ ആ സ്തുതികളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുന്നേയും പറയണ്ടായി അതിൽ നമ്മളൊന്നും കേൾക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടത് അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാൻ്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാൻ്റെ ഓരോരേ ഭാ ഓരോരേ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യജ്ഞവരാഹമൂർത്തി ഈ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യാഗാദി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതിൽ കുറേ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ മഹർഷിമാർ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറേ ചിട്ട ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ അതാണ് അതിനെ ബോധി വേദങ്ങളിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് വേദവ്യാസ മഹർഷി അത് ചെറിയ നിസ്സാര രൂപത്തിൽ അത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് വേദങ്ങളിലും നമുക്കൊന്നും വേദങ്ങൾ വായിക്കാൻ വായിക്കാനും പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത അതുകൊണ്ട് മഹാഭാഗവതത്തിൽ യജ്ഞവരാഹമോ യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വേദവ്യാസ മഹർഷി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവാത്മന ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഋഷികൾ സ്തുതിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തെ കൊടയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം ഇതാ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ മുങ്ങിയിട്ടെന്നാണ് നിവർത്തണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേഹമൊക്കെ ഒന്നാണ് കൊടയില്ലേ ആ കൊടയണ മാതിരി അങ്ങോട്ട് വരാഹമൂർത്തി വരാഹമൂർത്തിയാണ് കുടഞ്ഞപ്പോൾ കുടഞ്ഞു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ആ കുടഞ്ഞതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തുള്ളികളുണ്ടല്ലോ അത് ഈ എല്ലാ ലോകത്തിലും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും തപോ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും അവിടെ മഹർഷിമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ അവരുടെ മേലേക്കൊക്കെ അവരെ ശുദ്ധിയായിട്ട് തളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുടഞ്ഞു എന്നാണ് പറയണത് അത്രയും അത്രയും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ആ ആ ഭഗവാൻ കുടഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശരീരത്തെ കുടയുന്നുള്ള അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ അവിടുത്തെ രോമകൂപങ്ങളിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ രോമങ്ങളിലാണ് അത്ര യജ്ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ യജ്ഞവരാഹ സ്വരൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം എന്ന് 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 പറയാണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ യജ്ഞസ്വരൂപം ഉണ്ടല്ലോ പാപികൾക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റ പറ്റാത്തതാണ് അതിനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമായിട്ട് വേണം കാണണം എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ വേദങ്ങളെയാണ് അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് തൊലിപ്പുറത്ത് അങ്ങയുടെ വേദങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച മാതിരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയണത് ആ സപ്തർഷിമാരാണ് കേട്ടോ സ്തുതിക്കണത് ബ്രഹ്മദേവനും സായംഭൂമനും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ആ യജ്ഞവരാഹത്തിനെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയണ്ടത് പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വേദങ്ങളെയാണ് അങ്ങയുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റണത് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ രോമങ്ങളിലുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ദർഭപ്പുല്ലുകളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ആ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകളാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഹോമം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യിനെയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഹോമം ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്യ് നെയ്യ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ആ നെയ്യ് ഭഗവാൻ്റെ ഹോമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങയുടെ നാല് കാലുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഗ്നിഹോത്രത്തിനെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയണത് ഇത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്നിഹോത്രത്തിൽ എന്താ എന്താ പറയണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് കാലുകളാണ് ഇത്ര ഹോതാവ് ഉദ്ഘാതാവ് അദ്യുരു ബ്രഹ്മൻ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അഗ്നിഹോത്രമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ നാല് കാലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അവർ അത് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ ചുണ്ടിലാണെങ്കിൽ
സോമരസം സോമരസം പാനം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് 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 അതിനെ പറയുക ചമസങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക അതൊക്കെ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹോമങ്ങൾ ഹോമാദി കർമ്മങ്ങളും അതും യാഗാദി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് വേദങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയണത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ അതാണെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് യജ്ഞേശ്വരനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞത്തിൻ്റെ യജ്ഞത്തിൻ്റെ മൂർത്തിയാണ് വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി യജ്ഞങ്ങളുണ്ടായത് വരാഹമൂർത്തി എന്ന് നാം നമ്മൾ മനസ്സിലാവണം പിന്നെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ മുഖത്തു നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മഭാഗപാത്രമായ പ്രാശ്രിതവും നമുക്കിത് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ചെയ്യുന്ന അവർക്കിത് പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുഹു എന്താ അതുമാതിരി ശ്രുവ എന്താ എന്നൊക്കെ അതുമാതിരി ഈ ഈട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വായിൽ ഭഗവാൻ്റെ വായിലെ സോമരസം എടുക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറയണത് ഈ സോമരസങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ്റെ വായിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ഈ ചവക്കിലുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ചവക്കിലുണ്ടല്ലോ അഗ്നി അഗ്നിഹോത്രം എന്ന കർമ്മമാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ചവയ്ക്കുമല്ലോ ആ ചവയ്ക്കണത് എന്താ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ അവതാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ദീക്ഷണീയം എന്ന ഇഷ്ടിയാണെന്ന് പറയണത് ഭഗവാൻ യജ്ഞ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഹോമത്തിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണത് ദീക്ഷണീയം എന്ന ഇഷ്ടിയുടെ കാര്യമാണെന്ന് പറയണത് അതുമാതിരി കഴുത്ത് എന്ന് കഴുത്ത് കഴുത്ത് എന്ന ആ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണത് ഈ ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷ്ടോമത്തിന് അതിലെ മൂന്ന് ഇഷ്ടികളായിട്ടാണ് തോന്നണത് ഈ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഈ ഇഷ്ടികളെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോന്ന് ഇത്ര ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എനിക്കതിനെ പറ്റിയുള്ള വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അതൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹോമത് ഹോമത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ സോമയാഗത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രാരംഭത്തിൽ പ്രാരംഭത്തിലുള്ള ഇഷ്ടികളും ഈ സമാപന ഇഷ്ടിയുമാണ് അങ്ങയുടെ രണ്ട് ദംഷ്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ദംഷ്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇഷ്ടിയും അത് സമാപന ഇഷ്ടിയുമാണെന്നാണ് പറയണത് അത് 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 എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാനത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തരാം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു തരാം നിന്ദ്രിയുടെ ഈ ഭഗവാൻ്റെ നാവുണ്ടല്ലോ പ്രവർഗ്യം എന്ന മഹാവീര കർമ്മമാകുന്നു എന്നാണ് പറയണത് അതിനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ ശിരസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹോമമില്ലാത്ത ആ അഗ്നിയാണ് അഗ്നിയാണെന്നാണ് പറയണത് അതുമാതിരി അവിടുത്തെ പ്രാണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക ചയന ചയനങ്ങളാണെന്നാണ് പറയണത് ഇനി ഭഗവാൻ്റെ രേതസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സോമരസമാകുന്നു എന്നാണ് പറയണത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ്റെ മൂർത്തിയെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറയണത് പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാതകാലത്തും മധ്യാഹ്നകാലത്തും സായങ്കാലത്തും ഈ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സവനങ്ങൾ സവനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഹോമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടത്രേ ആ ഹോമങ്ങൾ എന്ന് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവനും ആ അവസ്ഥകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ കാലത്തല്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാല്യാവസ്ഥയിലും അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൗവനാവസ്ഥയിലും അത് കൗമാരാവസ്ഥയിലും പിന്നെ വൈകിട്ട് ചെയ്യുന്ന യൗവനാവസ്ഥയിലുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ സവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോമലത ഇടിച്ചു പിഴിയുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് അത്ര അത് അത് ഈ യജ്ഞത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതുമാതിരി അത് പ്രാത സവനം അത് മാധ്യദിന സവനം തൃതീയ സ്ഥാപനം എന്ന് എന്നിങ്ങനെ സവനങ്ങൾ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ തൃതീയ സവനം മൂന്ന് മൂന്ന് സവനങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുമാതിരി അഗ്നിഷ്ടോമം അത്യഗ്നിഷ്ടോമം ഉക്തം ഷോഡശി വ്യാജപേയം അതിരാത്രം ആപ്തപര്യാമം എന്നിവ ഇതൊക്കെ ഹോമങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഭഗവാൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഈ രസം രക്തം മാംസം മേധസ് അസ്ഥി മജ്ജ ശുക്ലം എന്നീ
ഇത് എല്ലാ സത്രങ്ങളിലും അങ്ങ് എല്ലാ സത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ ശരീ ശരീരങ്ങളിലെ ശരീരത്തിലെ സന്ധികളാണെന്നാണ് പറയണത് അതായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന കർമ്മം മുതൽ ആയിരം ദിവസം വരെ ആയിരം മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിക്കണമെന്ന സത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ആ കർമ്മങ്ങളാണ് സത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയണത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ യജ്ഞങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും കൃതുക്കളും അത് അത് രണ്ടും നിന്ദിരോചി തന്നെയാകുന്നു എന്നാണ് പറയണത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോമരസത്തോടു കൂടിയ കർമ്മമാണ് ക്രതു എന്ന് പറയും അതുമാതിരി സോമരസം ഉപയോഗിക്കാതെ നടത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയണത് ഈ രണ്ട് ഈ ഈ കൃതുക്കളും യജ്ഞങ്ങളും അത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെയും ഇവർ ഇവർ പറ സ്തുതിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോരുടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി നമ്മളെന്താ നമ്മൾ ഇത്ര ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോമത്തിന് ഹോമത്തിന് ഒരു ഹോമം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പല യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ വേദമന്ത്രം ന്ത്രങ്ങൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം വല്ലതൊക്കെ വല്ലതൊക്കെ അറിയുന്നല്ലാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മളത് ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളത് അത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയുടെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ ആ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് എല്ലാ ഹോമങ്ങളും എല്ലാ ഹോമങ്ങളും ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയുടെ രൂപത്തിലാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചിന്തയെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേറ്റാനാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഇത്രയും ഇത്രയും ഇത് കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും നമുക്കിത് യാതൊരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാവാൻ പോകണില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കാരണം എനിക്ക് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തി വളർത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സത്സംഗങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുമാതിരി ഇത് ആരെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അതെല്ലാം ഭക്തജനങ്ങളായിരിക്കും ആ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഒരു 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 സത്സംഗം നിമിത്തം അത് അത് എല്ലാവർക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മളത് കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ തല പുണ്ണാക്കേണ്ട എന്നാൽ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിനെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയണില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 ബ്രാഹ്മണനെ ഇതെല്ലാം യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയ രൂപേണ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞു വെക്കണം നല്ലതാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അറിവാണ് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 അസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന അസെറ്റ് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടു ഉണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങളൊന്നും ദുഃഖങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറേ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുക്കാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല എന്നാൽ അതല്ല കേട്ടോ ഭഗവാൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ടിട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടെ ഉണ്ട് എന്ത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനനം ചെയ്തിട്ട് എന്താ എന്താ ഈ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയുടെ രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മന ഓരോരോ രൂപ നരസിംഹമൂർത്തിക്കൊക്കെ ഓരോ രൂപങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ വ്യാസ മഹർഷിയുടെ രച ആ ഒരു ഒരു കാവ്യ രചനയിൽ വന്നിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിന് വ്യാസൻ വിവരിച്ചത്
ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തർ പറയും എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ നമ്മൾ അത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറിവില്ലായ്മ വേണ്ടി നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കൂടണ്ട നമ്മളോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സജ്ജന സംസർഗം ചെയ്യൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് ആർക്കും എനിക്കും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അത് അത് വിശ്വസിക്കേണ്ട നമ്മൾ വിട്ടുകൊള്ളൂ നമ്മളെന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പിന്നാലൊക്കെ പോകാൻ നിൽക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഈ വരാഹവതാരത്തിൻ്റെ ആ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് വരാഹ ഭഗവാൻ വരാഹ വരാഹമായിട്ട് അവതരിച്ചു അത് പന്നിയുടെ രൂപമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് പന്നികളെ പന്നിയെ കണ്ടിട്ട് നമസ്കരിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അത് നമസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുത്തും അത് കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദേഹ ദേഹം കേട് വരുന്നല്ലാണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുറേ നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാൻ പന്നിയായിട്ട് അവതരിച്ചു അത് ഒരു പന്നിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അതുമാതിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊല്ലാൻ പോകണ്ട എന്നാൽ അത്ര അഹിംസ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നതും വേണ്ട അതിനെ വെച്ച് പൂജിക്കാൻ പോകുന്നതും വേണ്ട അടുത്ത ഏതെങ്കിലും പന്നി നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ ഓരോരോ യോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രമേ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം എന്ന് ആ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തി അതായത് ഭഗവാൻ വേദങ്ങളിൽ നാല് വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വ്യാസ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വേറൊരു യജ്ഞ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയുടെ ഒരു 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 കഥയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് വരാഹവതാരത്തിൻ്റെ കഥയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എന്താ വ്യാസ ഭഗവാൻ വർണ്ണിച്ചു തരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് മാത്രം നമ്മളെടുത്താൽ മതി എന്താണ് യജ്ഞം എന്താ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് യജ്ഞത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം നമ്മളെടുത്താൽ മതി ആ ജ്ഞാനം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വരാഹമൂർത്തി വരാഹമൂർത്തിയെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അത് നമസ്കരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഈ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വരാഹമൂർത്തിയുടെ കുറേ കുറവുണ്ട് അധികം അമ്പലങ്ങളിലൊന്നും വരാഹമൂർത്തികളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒന്നുകിൽ ദേവി അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനും അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടക്കം ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ വരാഹമൂർത്തിയൊക്കെ എൻ്റെ ഓരോ മൂർത്തികളുടെ പേരിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ്റെ ഓരോ രൂപങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ ആ സദ്രൂപം മാത്രം മനസ്സിൽ കയറ്റിയാൽ മതി എന്നാ പറയണത് അതുണ്ടെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവത് തൃപ്പാദങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ അറിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദവ്യാസ മുനി ഒരു വരാഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂകര രൂപത്തിൽ ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിട്ട് അത് ഇന്ന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സപ്തർഷിമാരെ കൊണ്ട് സ്തുതിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇത് ഈ വക കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ എന്താ പിന്നെയും എന്താ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്തുതി സ്തുതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സ്തുതിയിൽ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യജ്ഞവരാഹമൂർത്തി എന്തെല്ലാം ആ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തി എന്ന് എന്തെല്ലാം ഈ വരീജി മഹർഷിമാർ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്തുതികളാണ് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമസ്കരി ഈ അവരെന്നെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മഹർഷിമാർ നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളോടും ദേവതകളോടും ഹോമദ്രവ്യങ്ങളോടും എല്ലാവിധ യജനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ കർമ്മസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന് നമസ്കാരം എന്നാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കണു എന്നാ പറയണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ആ ഭഗവാൻ്റെ മുഖത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയണത് അതുമാതിരി വേദങ്ങളുടെ മുഴുക്കെ ഭഗവാൻ്റെ തൊലി പുറത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അതുമാതിരി എല്ലാ ദേവതകളും ഭഗവാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാ പറയണത് ഹോമദ്രവ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ്റെ ഭഗവാൻ ഈ വരാഹമൂർത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ യജനങ്ങളും എന്തെല്ലാം യജിക്കുന്നുണ്ടോ ആ അതെല്ലാം ആ ഇതെല്ലാം അത് ഭഗവാൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ പുറമെ കർമ്മസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്വരൂപനായിട്ടുള
ഈ ലോകമാതാവായിട്ടുള്ള ലോകമാതാവായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ പത്നിയാണല്ലോ ഭൂമിദേവി ആ ഭൂമിദേവിയെ അങ്ങ് അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്തുതിക്കണത് പിന്നെ അത് എങ്ങനെ അത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരണിയിൽ അഗ്നി എന്ന പോലെയാണ് എന്തൊരു വടി ഭൂമി ഭൂമിയിൽ സ്വന്തം തേജസ്സിനെ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് 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 അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ലോകപിതാവായ അങ്ങയെയും ആ ലോകമാതാവായ ഭൂമിയെയും ഒരുമിച്ച് ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രഹ്മദേവനും അതുമാതിരി മരീകാതി മരീകാതി മഹർഷികളും സ്തുതിക്കണത് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഹേ വിതുര മനസ്സ് മൈത്രേ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഹേ വിതുര ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്തുതി സ്തുതിക്കാൻ പറയണത് ഇനി അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പറയാണ് പറയാണ് മഹാപ്രഭു എന്താ ഈ രസാതലം വരെ താണ് പോയിട്ടുള്ള ആ ഭൂമിയെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങേക്കല്ലാണ്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല ആർക്കാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ എന്നാൽ എല്ലാവിധ വിസ്മയങ്ങളുടെയും ആ ആ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള നിന്തിരു വടിയുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരലാകുന്ന കർമ്മയം കർമ്മം അത് 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 വർണ്ണിക്കാൻ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയണത് പിന്നെന്താ എന്താണ് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീറ്റങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ തന്നെ കുടഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ വേദസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായി വേദങ്ങളെ മുഴുക്കെ ഭഗവാൻ്റെ ഒരു ഭഗവാൻ്റെ തൊലിയുടെ മുകളിലാണ് പറയുന്നുണ്ടായി അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മഹർഷിമാർ ഇത് ഇത് അവരുടെ സ്തുതി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തെ അങ്ങ് കുടയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ജനലോകത്തും തപോലോകത്തും സത്യലോകത്തുള്ള മൂന്ന് രോഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ ഇത് തെറിക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തുള്ളികളുണ്ടല്ലോ അത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ശുദ്ധരായിട്ട് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമസ്കരിക്കണത് അവർ പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അങ്ങ് ഞങ്ങളേനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അത് ആ അങ് അങ്ങ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആ ആ ലോകം മുഴുക്കെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ ആ വെള്ളത്തുള്ളികളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളേനെ ശുദ്ധി ചെയ്തു ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ലീലകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങ് എന്ന് പറയാണ് അപ്രകാരമുള്ള അങ്ങയുടെ കർമ്മങ്ങളെ ആർക്കാണ് മുഴുക്ക വർണ്ണിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുക അവരൊക്കെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ അവർ അവർ അവരങ്ങനെ സ്തുതിക്കണത് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ യോഗമായ ലണ്ടല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും മയങ്ങിയവരാണ് യോഗമായിട്ട് മയക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും മയങ്ങിയവരാണ് അതിനാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മംഗളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പറയുകയാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ശ ഭഗവാൻ്റെ മായാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളെ നമ്മളെന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മായയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങേനെ അങ്ങേനെ കിട്ടാൻ വേ അങ്ങേനെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ അവർ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണത് നമ്മളിത് ഈ സ്തുതികളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറേ നമ്മളൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരധ്യായേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്തുതികളിന് കുറേ അർത്ഥങ്ങളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സപ്താഹങ്ങളിൽ വരാഹമൂർത്തി നമ്മൾ 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 കാണുന്നത് യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഒരു പന്നി പന്നിക്കുട്ടിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു വലിയതായി ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നു യുദ്ധം നടത്തി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിവുള്ളൂ പക്ഷേ ആ യജ്ഞ മഹാ യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയുടെ ആ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് ഈ മഹർഷിമാർക്ക് മഹർഷിമാർക്ക് ഈ യജ്ഞങ്ങളെ യജ്ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യജ്ഞവരാഹമൂർത്തി അല്ലാണ്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല വരാഹമൂർത്തി അവതരിച്ച് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്തിന് ലോകത്തിന് വേദങ്ങളെ വേദങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് പിന്നെ ഈ കഥകൾ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് വ്യാസ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യാക്ഷവധം എന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥയെ ഒരു കഥ കഥേനെ ഇതിൽ കൂട്ടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മള
സുദർശനം ഇതാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇത്ര എടുത്താൽ മതി യജ്ഞവരാഹമൂർത്തി നമ്മളെ ലോകങ്ങളായ ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞസ്വരൂപനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ അഗ്നിഹോത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതുമാതിരി ഹോമങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് യജ്ഞവരാഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരം അല്ലാണ്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലാൻ അത് ആ കഥ വന്നിട്ട് അത് വ്യാസ ഭഗവാൻ്റെ നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഒരു മെനഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലാതെ നമ്മൾ വരാഹമൂർത്തിയെ നമ്മൾ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും മാറ്റണം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാഹമ ഹിരണ്യാക്ഷിനെ കൊല്ലാനല്ല യജ്ഞവരാഹമൂർത്തി എടുത്തത് അവതാരം എടുത്തത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ലോകത്തിലെ വേദങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് എന്നുള്ള പറയണത് അതായത് ഭൂമി ദേവി ഭൂമി ദേവി താഴത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഭൂമി ദേവി ഉയർത്തി കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ആ കഥകൾ മാത്രമേ കഥകൾ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സത്തുകൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അത് അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാർ ഇങ്ങനെ സുധിച്ചപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയെ ജലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുവരയ്ക്ക് വെള്ളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ആ ആ സർവദിക്ക് സർവദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ ആജ്ഞാശക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രജാപരിപാലകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീഹരി ആ രസാതല ലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജലത്തിന് ജലത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ആ അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി തന്നെ താഴ്ത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കതറ രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ കതറ രൂപം ഇതൊന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് എടുത്ത് ഇതാക്കരുതേ എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അന്തർദ്ധാനം അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വരാഹ ലീലാവതാര വർണ്ണന ഉപ മൈത്രേയ മഹർഷി വിദുരനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടത് അത് അവസാനിപ്പിക്കണത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് എന്താ എനിക്കെന്താ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരാഹ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള എവിടെ ഇതിൽ ഈ അവ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വിളിച്ചിട്ട് അതിൽ അറിവുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങ് ഹോമം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നിനും അല്ല അത് ഇതോട്ടിട്ട് നാളെ നാളെ തന്നെ പോയിട്ട് ഹോമം ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയണത് അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതൊക്കെ കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ഈ ശ്രൂപം പറഞ്ഞ എന്താണെന്നുള്ള പാത്രം ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല പാത്രങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മാത്രം മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഈ ഹോതാവ് എന്താ ഉദ്ഘാതാവ് എന്താ അദ്വര് എന്താ ബ്രഹ്മൻ എന്താ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും അതൊക്കെ എന്നെ മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നും വർണ്ണിക്കാൻ അത് പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരോട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് എന്താണ് ഹോമം ചെയ്യണത് അത് ആരും ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങൾ 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 ഇതിന് ഇത് ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ശൂദ്രന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒഴിവാകും കാരണം വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സംസ്കാരം ഹിന്ദു സംസ്കാരം ഉയർന്നു വരാത്തത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം അത് നമുക്ക് അവർ നല്ല മനസ്സുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പറഞ്ഞു തരും അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വക
എങ്ങനെയാണ് വരാഹാവതാരത്തിനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ടായത് കഥ രൂ കഥ രൂപത്തിലാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അതിൽ ദിതി കശ്യപൻ ദിതി ദിതിക്കും കശ്യപനും എങ്ങനെയാണ് മക്കളുണ്ടായത് എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമാതിരി ജയവിജയന്മാരുടെ കഥകളുണ്ട് ഇവിടെ കഥാരൂപത്തിലാണത് കുറച്ചും അപ്പോൾ ആ വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൈത്യനെ കൊണ്ട് ആ ദൈത്യൻ്റെ ജനനം തൊട്ടിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ മെനഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വരാഹമൂർത്തി വരാഹമൂർത്തി വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കൊന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് യജ്ഞ വരാഹമൂർത്തിയെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഥകളായിട്ടുള്ള കഥകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ അതായത് പതിനാല് തൊട്ടിട്ട് പത്തൊമ്പത് വരയ്ക്കുള്ള ആ അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഈ വരാഹമൂർത്തി ഹിരണ്യാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൊന്നത് കൊന്നതല്ല കേട്ടോ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചീത്തത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സനാകാദികളുടെ ശാപം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജയവിജയന്മാരാണ് ഈ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപ്പും അത് അത് അതൊരു കഥ അടുത്ത അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ദിലീ കശ്യപ സംവാദത്തിൽ സംവാദത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അതിലെന്താ നാളത്തേൽ എന്താ പറയാൻ പോകണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെ 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 താമസിക്ക ജീവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നാളെ കുറച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് അതൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിൻ്റെയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം അത് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ ഭാര്യ കേൾക്കണം ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അത് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകണത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ നാളെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ലൗകികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതി ഒരു കശ്യപന് കശ്യപനും ദിദീരെയും അവർ 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 രണ്ട് പേരുടെയും സംവാദങ്ങൾ ാണ് നാളത്തെ നാളത്തെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നാളെ നാളെ സംസാരിച്ച് നോക്കി നോക്കാം അതിനുശേഷമാണ് ജയവിജയന്മാരുടെ കഥ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വിദുരൻ വിദുരൻ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈത്രേ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും മഹർഷി ഭഗവാൻ്റെ യജ്ഞ വരാഹമൂർത്തിയുടേതായിട്ടുള്ള അവതാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് 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 എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല വരാ ആ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ഈ വരാഹ വരാഹ അവതാരത്തിൻ്റെ ഇതേ പറ്റിയിട്ട് ഭക്തിയോടെ കേൾക്കുകയോ കേൾപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ അതിദേവത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കും ാണ് ആര് പറയണത് മൈത്രേ മഹർഷി വിതുരനോട് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും പറയുന്ന ആൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ആ ആ ഭഗവാൻ ആ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രകാശിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ കൊടുക്കാത്തരേ എല്ലാ അഭീഷ്ടങ്ങളും സാധിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രഭു ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരാന്നാ ചോദിക്കണത് ആ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഇന്ന് തൽക്കാലം ഇത്ര നിർത്താം ബാക്കി കാര്യം നമുക്ക് നാളെ നാളെ സംസാരിക്കാം നാളെ നാളെ ദിദി കശ്യപ നാളെ ഓരോ അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലും ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് തീർത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഒരു പുംസവന വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതൊരു ഭാര്യ എങ്ങനെ വേണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കശ്യപ മഹർഷി പറയുകയാണ് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചഞ്ചല ചിത്തകളായിട്ടുള്ള ഭാര്യമാരുടെ ആ സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നാളെ നാളെ ദിതി ദിതി കശ്യപ സംവാദത്തിൽ പറയണത് എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം ഹരേ നാരായണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി നാരായണ